ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അരിയും ചേർക്കും പിന്നെ പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കും പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഈ മാവ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളി രസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുളി രസമായിരിക്കും പിന്നെ ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഈ ദോശ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചട്നിയോ കറി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ റെഡിയാക്കാം ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് പച്ചരി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഡ്ലി റൈസ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് അളവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തുന്നത് അരി നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരമില്ല പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ സമയം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അത് പിന്നെ അതിട്ട് വേവിക്കുക കേട്ടോ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോറായി പോകും അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ അരി പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ള അരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു തേങ്ങയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാൽ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ അധികം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തേങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് തേങ്ങ എടുക്കുക കാരണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കണേനെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് അളവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആ തേങ്ങയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പച്ചമാങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമാങ്ങി ഇരുന്നാലും കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കണ പല പച്ചമാങ്ങിയും പല പുളിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള മാങ്ങിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എത്രയ്ക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം മാങ്ങ ഇത്രയ്ക്ക് കൃത്യമളവ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പുളിയാവുമല്ലോ നമ്മൾ മാങ്ങ ചമ്മന്തി കഴിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ അത്രയ്ക്ക് പുളി മതിയാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഭക്ഷണം സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് പകരം ചോന്നുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക അപ്പോൾ വലിയ ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ചോന്നുള്ളി മതിയാവും പിന്നെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരി ചേർക്കുക അപ്പം അരി പെട്ടെന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഈ ദോശ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിത് ഒന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചൂടോട് ഇട്ട് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലാത്ത ആ മാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളം വേറെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അത് മാങ്ങയുടെ ഒട്ടും പീസായിട്ട് കിടക്കണില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അധികം ഉണ്ടാക്കി പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ മാവ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ദോശ മാവിൻ്റെ മാവ് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചേർക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ എടുക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ അരയ്ക്കാനും എടുക്കണ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പിലെ വെള്ളം ആയിരിക്കുമല്ലോ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത്ത ഈ ആ തേങ്ങയുടെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ഈ അത് ഉപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വയ്ക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയ വഴിക്ക് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദോശകല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശക്കല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണ തേക്കണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ദോശ മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ഒഴിക്കാൻ വേണം ഈ മാവ് കുറെ വാശം എടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വേണ്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിക്കാം ഈ ദോശ ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കൊമ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദോശ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ദോശ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിയാണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വിറ്റ് പോകും ഇത് മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൊമ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദോശ ചട്നി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോശ നന്നായിട്ട് മുരിയിച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ദോശ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇടുത്തിരുന്ന എല്ലാ മാവും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പകുതി ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം എടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ചൂടാറുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് ദോശയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു പത്തെണ്ണോടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ മെഷിൻ കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവും ഈ ദോശ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കറി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത്
അത്യാവശ്യം ഒരു പുളി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ഭയങ്കര പുളി ആവുകയും ചെയ്യരുത് 